individuals and their passion for bollywood their struggle their journey and the extent that they can go to achieve their dreams and now to tell us more i would like to um invite on stage before that let me tell you who has directed the movie we have kd satyam as the director uh round of applause our producer dr satar divan hello everybody well this is a movie which uh, when i saw i was a little skeptical as to you know what is this bollywood diaries all about and i realized that it's a story of all our aspirations all our dreams and was it most fascinating about this film is that it takes it beyond beyond i don't want to give away the story but goes to another life so the kind of uh, the way the bar has been pushed the way the envelope has been pushed it's a fantastic journey that all of us have either gone through mentally or physically and and come here now and taken our positions in the industry and there are many of us who will soon do so so this is a is a film about that struggle that journey and a certain amount of uh, you know aspirational uh, things that one hears about but doesn't think that can go to such levels it's a great journey and i'm happy to be associated with this film as these studios we are in uh, uh, hindi movies marathi movies also bengali films uh, rahma ji we made a film called force and very soon we will be mov- making other movies in bengali as well we make a telugu film as well we want to spread our wings and we welcome every great talent that is available in this country for every language and we will support all of you in marathi of course you know that we we just released a film called natasamrat to fantastic response and i promise you that if you have talent then you may not have to go through this struggle hello everybody thank you for welcome main sirf itna hi kehna chahunga ki एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में मैं था और के डी सत्यम ने जब ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए और बहुत अच्छी फिल्म बनी जैसा हमने सोचा था कि ऐसी एक फिल्म बनाएंगे और वैसी बनी है तो थैंक यू सो मच के डी सत्यम राइमा जी करुणा जी सलीम विनीत आशीष जी थैंक यू सो मच गुड आफ्टरनून एवरी Prakash Nathan from Eagle Eye Entertainment I welcome you all here in the first place uh the moment we heard the script from Satyam we were kind of very very sure that we are going to get associated with this film in some manner and as time passed by we so- we saw that growing and uh we are really proud the way it shaped up wonderful performances we can't say more anything i mean the movie will talk for itself i'm very very sure about that and i think uh, it's been a fabulous journey so far and i'm sure that we're going to set the box office ringing thank you very much thank you so much and i would request you to please be seated and uh, i would now like to call on stage mr k d satyam the director of bollywood diaries the starting point would be the the core point actually as as we all we all are here to uh, somehow achieve our dream right this is it's a dream city uh so some they give up some they achieve and some are in that space who are struggling still struggling still still it's there that the hope is alive and uh, they they want to achieve it the journey is on so this film the characters here uh, in this film the journey is on uh, so would love to invite my cast raima please come salim karuna vineet ashish ji is still on the way ha huh? he can reach any moment fell in love with Imli. I know that's a very cliche uh, answer, 
but I don't really do that many films, and uh, I think this I just had to do Imli. I mean, I just fell in love with her, and I hope I did her as he wanted. Thank you so much, Raima. What about uh, Satyam sir? Do you want to say something about the movie? Uh, so, what should the audience look forward to? Uh, I guess it's a very, very honest film. You know, very, very. Uh, extremely uh, real what what is happening in life we we all as it's not only bollywood you know we all have some aspiration some dream it could be different occupation could be could be so uh, somewhat it's 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 that relatable factor is there very much so i i would just say ki the the very very interesting part would be like ki how far can we go you know we all have dream but how far really i mean like how far how how far can we push ourselves to achieve our dream you know so that probably that could be the interesting element you will see in the film these characters like emily vishnu uh rohit so they 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 pushed they pushed themselves to achieve their goal so it's it's very honest very real so no manipulation generally we all do you know we manipulate the script so it's it's a pure honest film and uh, hope they all will love it yeah that's it that is what thank you so much satyam sir we have salim with us here and salim i want to know how far can you go for your dreams इसके लिए आप फिल्म देखिए कि हाउ फार आई कैन गो टू गेट दिस गेट टू गेट टू अचीव दिस ड्रीम एक्चुअली सत्यम सर ने सबसे पहले मुझे ये ये रोहित के बारे में बताया तो मैं समझ नहीं पाया क्या करेगा क्या कर रहा है लड़का लाइक एज यू सीन के लाइक थोड़ी सी आपने झलक देखी है पूरा देखा नहीं है रोहित को आपने ट्वेंटी सिक्स फेब को देखना रोहित सो so, मैं समझ नहीं पाया कि uh, मैं कन्विंस नहीं था इस कैरेक्टर से फिर उन्होंने मुझे न, मुझे दो तीन ऐसे रियल कैरेक्टर से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि दीज आर द रोहित और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम सब में एक रोहित है और मैं उससे रिलेट करने लगा एंड देन आई रियली दिस लॉर्ड दिस कैरेक्टर एंड आई होप कि मैंने सत्यम सर ने ओके किया टेक को तो अच्छा ही होगा एज ही इज़ नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर फ्राम इंडिया Three or four takes only. You can ask him, huh? <laughs> Thank you so much, Salim. Thank you. Thank you. And um, Karuna, you're playing the role of the wife of Ashish. So, how different was it? Uh, as Satyam sir uh, said in the whole uh, shoot, the 15 days schedule I had in the film. So he was keep telling me, "Galat casting ho gayi yar." <laughs> <laughs> because yes he cut hota i'm like a bubbly and chirpy person and i had to play something very you know bilkul ghuti hui aur shant aur thodi si jaise wives hoti hain so he always said that and i i always remember that line ki galat kaast okay it was a great journey 15 i think 11 12 days we shot and it was beautiful journey now she is a fantastic character and the actor of course abhi hai nahi but uh, he has done a fabulous job in the film i've been doing tv for years abhi i'm doing a z network ka hi show for z zindagi so television and this this was like something different i enjoyed a lot thank you aur sabse pehle to is kirdar ke bare mein kuch bataiye kis tarah ki preparation ki hai is kirdar ke liye aapne acha main story abhi reveal nahi kar rahi hu kyunki abhi it's releasing on the 26th of feb but main i'm playing imli very bubbly character uh, very talkative uh, she has lots of dreams lots of um, लॉट्स ऑफ एवरी थिंग शी वॉन्ट्स टू गो मेक इट टू बॉलीवुड तो मैंने सिर्फ सत्यम सर के साथ आई डिड लॉट ऑफ रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट ही डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क विद मी लॉट ऑफ वर्कशॉप इन टू डेज एंड आई आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर सो आई रिलाइड हैवली ऑन हिज रिसर्च एंड हिज होमवर्क एंड ही हेल्प मी रायमा जैसे कि मैंने पहले कहा कि काफ़ी लंबा समय लगा तो मिर्च के बाद दैट इज माई लास्ट हिंदी रिलीज तो इतना समय क्यों लगा मैं अभी बहुत बंगाली फिल्म्स कर रही हूँ तो मैं बहुत बिजी हूँ बंगाल में एंड इन बॉलीवुड मैं चूज़ करती हूँ आई एम डूंग अनदर हिंदी फिल्म कॉल थ्री देव व्हिच इज़ आल्सो गोइंग टू रिलीज अप्रैल में तो मैं चूज ही हूँ बहुत हाउ डिड दिस स्क्रिप्ट केम टू यू हाउ डिड इट इवॉल्व 
मैंने काफी जगह रहा हूँ एक्चुअली डेली एम पी बॉर्न एंड ब्रॉडअप इन एम पी छत्तीसगढ़ फिर ट्रैवल शिफ्टेड टू डेली देन साउथ हैदराबाद चेन्नई तो जहाँ जहाँ रहा हूँ मैं मैंने ये बॉलीवुड का इम्पैक्ट देखा है सो वेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड ना तो इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड इट्स ऑल अबाउट मुंबई मुंबई का स्ट्रगल बट एक्चुअली बॉलीवुड का इम्पैक्ट बॉम्बे से बाहर बहुत ज़्यादा है तो ये ये इम्पैक्ट ये जो पैशन है बॉलीवुड का ऑल ओवर इंडिया वो मैंने काफी क्लोजली आई आई गेस हम सब ने काफी ऑब्जर्व किया इसको ऐसा नहीं है कि आई एम द वन हु इज हुज विटनेस दिस सो वी ऑल हैव सीन द मैडनेस ऑफ बॉलीवुड आउट देयर सो जो लोग यहां पहुंच गए हैं उनकी अलग कहानी है यहां पहुंचने के बाद उनका स्ट्रगल अलग है उनकी लाइफ अलग है लेकिन कई ऐसे कई ऐसे टैलेंटेड पागल लोग अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं तो ये कहानी उन लोगों की है द पीपुल हु कुड रीच टू बॉलीवुड एंड हाउ देयर लाइफ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ बॉलीवुड सो लाइक गाय रोहित हिट्स कैरेक्टर इन डेली कॉल सेंटर बॉय उसकी लाइफ सोना गाची कोलकाता इमली इमली सोचती है कि प्रोसिट्यूट है कॉल गर्ल है सोचती है कि अगर सनी लोनी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती सो so, ये मिडिल एज मैन विष्णु कॉलेज कॉलेज टाइम में एक्टर रहा था वो पैशन अंदर सप्रेस करके रखा पोस्ट फिफ्टी डॉटर्स मैरिज उसको लगा कि यार ना आई एम थ्रू विथ ऑल माय ब्लडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कैन गो आउट सो फिफ्टी की एज में वाइफ के साथ कॉन्फ्रेंटेशन वाइफ बोलती है पागल हो गए हो क्या तुम तो उस सो हाउ इनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉलीवुड सो ट्रैवल ट्रैवल कुड बी द रीजन एज यू सेट सीन सच कैरेक्टर्स कुछ पर्सनल भी रहा है वो तो दिस इज वॉट योर आंसर थ्रू विनीत आपसे सवाल है पूछिए डाग और अगली कैरेक्टर्स हमने देखे हैं आपके लास्ट दो तीन फिल्मों में कौन कौन से डाग और अगली अगली फिल्म में भी थे आप डाग डाक डाक अच्छा तो इस फिल्म में भी ऐसे कुछ एक सरप्राइज कैरेक्टर होगा जो काफी नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर होगा उसका या इस तरह से झलक तो कोई दिखाई नहीं दे रही थी वैसे लेकिन कुछ ऐसा सरप्राइज हो सकता है फिल्म में एज राइमा सेट के शी इज प्लेइंग इमली विच इज वेरी बबली तो इमली में मैं उसकी चटनी बनाऊंगा जिसे टेस्ट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा तो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है जब मुझे सत्यम ने बताया बिकॉज एज ही सेड कि बहुत सारी कहानियां हैं रोहित की जो कहानी है जो सलीम कर रहे हैं चौदह पंद्रह साल पहले मैं एक टैलेंट हंट के थ्रू आया था तो आज भी पंद्रह साल के बाद कुछ एक लड़के ऐसे हैं जो चले गए जिनका कुछ हुआ नहीं लेकिन उनके हेड में दे आर स्टिल देर तो ऐसा होता है ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारी जिंदगी से जब पर्दे पे आती हैं तो खूबसूरत लगती हैं थैंक्स टू सत्यम के कुछ बहुत ही अच्छा इन्होंने छुआ है जिसे जिसका हिस्सा बनके मुझे बड़ा मज़ा आया एंड थैंक्स टू डॉक्टर सत्तार दीवान थैंक्स टू नितिन जी जी स्टूडियो एंड द होल टीम के ये फिल्म बनी है और अच्छी बनी है और आप लोगों ने ट्रेलर देखा फिल्म देखिए मज़ा आएगा Uh, मेरा सवाल आप चारों से है कि uh, ट्रेलर की शुरुआत में हमने जो तीन पर्सनालिटीज़ का देखा कि uh, रजनीकांत जी कंडक्टर थे और अभी एक सुपर स्टार है अमिताभ बच्चन जी तो आप चारों की लाइफ में ऐसा कोई किस्सा हुआ कि uh, करियर की शुरुआत में आपको रिजेक्शन मिली हो और आपने ऐसा कुछ सोचा हो कि हाँ बॉलीवुड अभी छोड़ देना चाहिए ऐसा कभी हुआ आप चारों से जाना चाहो ऐसा कोई किस्सा हुआ लो भाई कितने किस्से सुनो सुबह हो जाएगी बहुत सारे क्योंकि मैं खुद एक टैलेंट हंड से आया था जिसका नाम था सुपर स्टार्स तो वो होने के बाद मुझे खुद लगा था कि मैं स्टार बन गया मेरे शहर में लोगों को ये लगा था कि अरे वाह विनीत की तो निकल पड़ी डॉक्टरी वॉक्टरी छोड़ के तो गया लेकिन जब आप रियली यहाँ उतरते हैं मैदान में बल्ला और बैटिंग वैटिंग करके तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने करी ही नहीं थी फिर वो चलता जाता है प्रोसेस देन यू नेवर नो कि आप कहाँ जा रहे हैं एक टनल में आप जा रहे होते हैं रोशनी कब आएगी आपको पता नहीं तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हैं लेकिन वो एज एन एक्टर 
मुझे बहुत रिच बनाते हैं थैंक्स टू दोज किस्सास एंड एक्सपीरियंसेस I got my first break very easily, Godmother, because Vinesh Shukla knew. I'm come, I come from a filmy background, so the first break is very easy. But not that it's been a very easy journey after that, because after that, um, I didn't go. You know, I didn't. I failed in many screen tests after that. I didn't. I got rejected from a Telugu film because I didn't know how to ride a bike, and bike. You know, that was a climax sequence. I had to ride the bike, and I couldn't learn it. So yes, ups and downs, ups and downs. But uh, but because I come from a filmy background, it's not so hard as it is for other people. I would say. जी सर विनीत ने बोला कि मेरी जर्नी रही है मैं स्टार हैंड शो से आया हूँ मैंने एक्चुअली आज से पाँच छः साल पहले मैंने जेट सेट को पार्टिसिपेट किया और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं जीत गया वो उसके लिए मुझे थाउजेंड यू एस डॉलर सेवन डेज स्टे इन दुबई विद ऑल स्टार्स करंज और ऑल लाइक ऑल इंडस्ट्री देयर द सेवन डेज आई स्टे देयर मैंने बोला सलीम तो क्या कर रहा है यहाँ पे तेरी लाइफ तो ये तुझे तो यही करना चाहिए देन मैंने भाई साहब को बोला और डैडी को सबको बोला कि जस्ट आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर सो लाइक सबकी जर्नी ऑलमोस्ट ऐसे ही शुरुआत होती है अप एंड डाउन होते हैं मैं फॉर्चुनेट हूँ थैंक्स टू अल्लाह थैंक्स टू माय फैमिली थैंक्स टू सत्यम सर कि उन्होंने मुझे ऐसा ब्रेक दिया और मैं यू विल सी सी माय कैरेक्टर होप यू विल लाइक थैंक यू ओके आई केम टू बॉम्बे थिएटर वियटर करके आए थे एंड लाइक यू नो डांसिंग वैंसिंग सीख कर तो सबको लगता ही है कि आते हुए फिल्म करेंगे एक फिल्म करी भी रात से पी की Uh, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई वो बहुत बड़ा सेटबैक था आई थिंक आई वेटेड फॉर दैट फिल्म फॉर वन एंड हाफ ईयर उसके बाद uh, अरुणा रानी जी के ऑफिस में एक मीटिंग हुई वो एक सीरियल बना रही थी वैद ही तो मैं बड़े चौड़े में नहीं मैम मैं तो फिल्म की है मैं तो उसका वेट करूँगी एंड मैम के चेहरे पे एक स्माइल थी मे बी दे नो द इंडस्ट्री ऑफ वट एवर लाइक नो सर गोल गोल घूम के द फिल्म डिड नॉट रिलीज एंड वो थोड़ा सेटबैक हो गया उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग टेलीविजन करते 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 बीच में राजश्री आई एंटर एंड आई डेड सिक्स ईयर्स विद राजश्री प्रोडक्शन सूरज जी इज एन अमेजिंग पर्सन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा uh, हर स्टेप पे काम uh, देते रहे और बहुत अच्छा रहा सफ़र तो उनकी एक फिल्म प्रेम रतन में भी एक छोटा सा सीन उन्होंने मुझे दिया बिकॉज ऑफ द टेलीविजन ऑफ बिन डूइंग विद हिम और अब ये फिल्म सत्यम सर ने दी है तो थैंक्स टू हिम थैंक्स टू एवरी बडी हूज इन्वॉल्व इन द फिल्म सर एवरी वन थैंक्स लॉट Thank you so much. Thank you. Can we have a round of applause? And any other questions that we have? The ones behind? All right. So now we'll have the photo op and um, I will request you to please come on the stage for the photo op. <laughs> 